Heimurinn er eins og einræðisríki og við erum á leið til loftslags helvíti sem þau ræðum en dagsins á loftslags ráðstefnun í Egyptalandi. Þrýstir á ríkar þjóðir að styðja þær fátæku vegna afleiðingar loftslagsbreytinga. Kosi verður til þings í bandaríkjanum á morgun. Fyrirrandi fréttamaður CBS í mikið hafi verið um að röngum upplýsingum hafi verið dreift í pólitískum tilgangi. Taka þarf á nauðung og þingur í regluverki um málefni aldraðar að mati dósents við Háskóla Íslands. 5% íbúa hjúkrunarheimila er í fjötrum daglega. Íslenski tvittirnótendur sjá fram á kaflarskil á meðlinu nú þegar auðkýfingurinn Elon Musk hefur kipt hann. Jafnvel að það fjari undan honum þegar fram í sækir. Síðar í þessum fréttatíma förum við á frumsýningu hjá þrettanur og kveikmyndagerðan mönnum í Hafnarfyrði. Í myndinni vaknar myrkra verandi með til lífs og ógna lífi og lemum aðalpersona. Komiði sæl. Við erum á hraðri leið til loftslags helvítis, sagði framkvæmtastöður í saminniði þjóðan á loftslags ráðstefnun í Egyptalandi í dag. Þjóðarleitu var stærstu ríkjana voru gagrindir harðalega fyrir að gera ekki nóg og var heiminu meðal annars líkt við einræðisríki. Loftslagsvandamálin eru sjáanleg víða um heim. Sem dæmi þurfti að loka skólum og byggingasæðum í nýju delja á Indlandi í dag vegna mikils menguna skís yfir borginni. Þar hefur loftið verið skilgreint yfir hættumörgum þrjá daga í röð. Lífræn efni eru við að horfin úr jarðvegi og í Nepal hafa bændur þurft að grípa til aðgerða af þeim sökum meðal annars að búa til ábyrð úr kúalandi, kúaskít, belgjurtum og rásegri. Þá hafa flóðum allan heimvaldið mantjóni og búsefjum. Þjóðarleitúar komu hver af öðrum til Sjarmel Sheik í Egyptalandi það sem formleg dagsgrá lofslagsráðstefnunar hófst í dag. Og það var greinilegt á orðum frankvöndastjóra saminuðu þjóðana að það er verk að vinna. We are in the fight of our lives and we are losing. We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator. Humanity has a choice, cooperate or perish. It is either a climate solidarity pact or a collective suicide pact. En Guterres segir markmiðið um hlýnun ekki nást nefnum með framlægi Kína og bandaregjana. Samstarf þjóðana í lofslagsmálum hefur legið niðri vegna óanægju kínverja með samskipti bandaregjamanna við Taiwan. Joe Biden, bandaríkjafósetti, mætir á ráðstefnuna síðar í þessari viku, en Xi Jinping, fósetti Kína, setur heima. Margir ræðumenn dagsins gagrýndu lítinn vilja ríkra þjóða og fyrirtækja til að setja fjármagn í baróttuna. We have a credibility problem, all of us. We're talking and we're starting to act, but we're not doing enough. This world looks still too much. Like it did when it was part of an imperialistic empire. Fyrirverandi þréttamaður hjá CBS er ákveðina hreyfingar í bandaríkjanum ítrekka að dreifa ósannindum sem hendi þeirra stjórnmálaskoðinum. Þetta hefur verið ábyrðandi kostningabaráttunni fyrir þín kostningarnar á morgun. Hún er þó bjart sín á framhaldi þar sem jafnrétti sé að aukast. Á morgun er kosið um öll 435 sætin í fulltrúadeild bandaríkjaþings og um þriðjung hundrað sæta í öldungadeildinni. Joe Biden og Donald Trump, núverandi og fyrirverandi í bandaríkjafósetti, hafa víða haldið fundi til að styðja við sína frambjóðendur. Trump hefur þar haldið til streitu fullirðingum um kostningasvind í síðustu fósetakostningum. It is part of the dictator's playbook to repeat lies and propaganda over and over and over again at such a volume that people start to lose fundi the threat of the truth. And I think that is some of what we're seeing here. There, there, are, there is a minority in the U.S. who so firmly believe the lie that uh, the election was rigged. Sláandi dæmi um þetta eru viðbröð við árás á eiginmann Nancy Pelosi fórseta fulltrúa deildar bandreikjaþings í síðustu viku. Þar hafi rangar upplýsingar dreifst hraðar en þær réttu. There is a movement that is extremely well funded, extremely well organized and, and highly orchestrated, ready to jump on any news story to spread falsehoods that they think will help their political narrative. Þrátt fyrir þetta segist hann er bjart sín á að kerfið virki, það hafi gerst eftir árásina á þingúsið 6. janúar í fyrra. Þá sé skráning til þáttöku í kostningum góð og jafnrétti hafi aukist. The more progress we make in equality, um, the harder the, the side 
who doesn't want equality has to work, the more money they have to spend uh, on fighting it. And right now, they're spending billions, and I think that should tell you, really, they're losing. Silja Bara Ómarsdóttir, prófessor í stjórnmálafræði. Já, hvaða mál er líklegast til þess að ráða úrslitum í þessum kostningum? Það virðist vera efnagsmálin sem að eru kjósendum efst í huga. Að, uh, þó að ímis mál hafi verið ofarlega á baugi í sumar og, og snem í haust að, að þá er þetta yfirgna af allt saman. Verðbólga er en þá há og olíuverð, mm. uh, húsetun og annað er mikið áhyggjöfni. Þannig að þetta virðist vera það sem fólk setur fram og segir líka að það treystir republikanum betur til þess að leysa úr uh, þeim vanda sem að að stæðið er að. Og eru það áhrifin á þessum fundum sem Trump hefur verið að standa fyrir? Einhverju leiti, en þetta eru kannski svona undirliggjandi þættir líka, hann auðvitað uh, hefur haga því, ef hann ætlar að bjóða sér fram aftur, að, að hans frambjóðundur séu sterkir og hann er að mæta kannski sérstaklega þar sem að, að kandidatar sem að styðja hann hafi ekki verið að, að mælast jafn sterkir og þeir ættu að vera að gera mm -hmm. að þeirra mati, þannig að til dæmis í Ohio þá var talið að, að republikanin í öldungadildin erði svona tölvert ofar, mm -hmm. þannig að hann jú jú, hann er að spila inn í þetta en, en kannski ekki alveg ráðandi. Nei, en, en, en fundir bætinni líka handafundi en, en svona þínu mati hvernig er líklegt að þessa kostningar fara á morgun? Það er nær, ótrú, nær, ó, nær ómögulegt að uh, demokratar haldi báðum deildum. Mm -hmm. uh, mestar líkur á því að republikanar nái tökum á fulltrúa deildinni, kvortin á öldunga deildinni líka, uh, það gæti gerst en það er ekki jafnu ljóst. Mm. En verði það niðurstaðan, hvaða áhrif hefur þetta á forsetta tíðbætin? Uh, þegar að ríkisvaldinu er skipt á milli fl stóru flokkana, þá auðvitað verður svona ákveðin sjálfhelda í mm. stjórnmálunum. Republikanar eru líklegir til þess að setja uh, tölvörð af yfirheyrslum í gang, að svona reyna að, að draga úr trúverðileika mm. bætens, uh, hérna, tefja hann og líka að setja mál til hann sem að hann mun hafna, sem að svona uh, skapar ákveðna mm. uh, ennþá meiri tókstreitu og, og mm. skautun í, í bandarsku samfélagi. Það eru spennandi að fylgjast með þessu núna næstu daga. Silja Bara Ómarsdóttir, takk fyrir að koma hingað til okkar. Takk. Og við snúum okkur að öðrum. 5% íbúa hjúkunarheimila er í fjötrum daglega og fjórðungur fær sterka geðlif í öðrum tilfellum en mættir með. Ef skerða á sálræði fólks þarf að vera lagalega heimil fyrir því að mati dósents við Háskóla Íslands. Sigrún Höld Þorgrímsdóttir hjúkrunafræðingur sagði Silurinu í gæra að brotið var á mannréttindum aldraðra á hjúkrunarheimilum. Fólk á lokuðum heilabilunar deildum njóti lítilla réttinda og sé lokað inn í trássi við lög og rétt. Framfærjar hafa til að mynda orðið á þjónustu við fatlaða á undanförnum árum. Aldraðir verðast þó hafa setið eftir og skortir nú bæði lög og reglur. Haldóra S. Guðmundsson dósent við félagsráðgjaða deild Háskóla Íslands segir þörf á regluverki í samræmi við það sem er til staðar í málaflokki fallara, þar sem tekið er á nauðung og þingun. Og að það sé kipaður réttar gæslu maður eins og er gert í, í málefni fallara. Telur við nú verandi aðstæður að sé verið að brjóta á marrettindum þessa hófs? Niðurstaðan verður alltaf svo að við erum að mismuna eldra fólki frá því sem að við gerum annars staðar. Umræða um fjötra, nauðung og þingun á hjúkrunarheimilum hefur verið í deglunni í langan tíma. Samkvæmt mælaborði gæða á þjónustu á hjúkrunarheimilum eru 4,6 prósent íbúa í fjötrum á degi hverjum. Svo eru í raun og veru alltaf spurningin um skilgreiningar, sko. Hvað, eru, hvað eru skinnjarar, mottur, hvað eru lokaðar hurðir? Og það er ekki til dæmis skráð ef það eru lokaðar hurðir til dæmis. Þá geta líf einnig verið notuð til að hafa hemil á fólki. 25,7 prósent íbúa fá sterk geðlif í öðrum tilfellum en mættir með. Í sömu tilvikum geti hömlur verið nöðsynlegar til að tryggja öryggi. En þegar allt kemur til alls segir hjúkrunarheimili fyrst og fremst að vera heimili þar sem sjálfsákvörðunarréttur íbúa er virtur. En ef við ætlum að skerða sjálfræði fólks, þá þarf að vera heimilt fyrir því. Hefur bara sýnt sig. Í málefni fallara að þessar reglur þurfa að vera til staðar og þetta eftirlit þarf að vera til staðar líka. Tvitt er nótendur á Íslandi telja kaplaskir framöndan á samfélagsmiðlinum nú þegar auðkifingurinn Erlan Mösk hefur keiftan og sagt upp helmingi starfsfólks. Það búast þeir allt eins við að fals fréttir og rasísk ummæli fá nú að flæða óhefta á miðlinum. Eftir margra mánaða samnings þófesti Elon Musk ríkasti maður heims kaupa á Twitter í síðustu viku. Samtíða því sagði hann upp helmingi starfsfólks og réttlætti það með bári fjárhagstöðu fyrirtækisins sem hann greiti 44 miljarða bandaríkjadala fyrir. 
Mörsk lýsir sér sem talsmanni málfrelsis og áhyggjur hafa verið um að rasismi og falsfréttir muni rata inn á miðlinn í ríkari mæli. Ég held að það gæti svona kveikt svolítið undir þeim sem einmitt vilja vera með slíka orðræðu og vilja svona spúa svolítið mikli hatri og svona vilja meina að tjáningafrelsi því það maður megi segja hvað sem er við hvað sem er. Ég held að Elon Musk sé bara að búa til eitthvað allt annað prótótt heldur hann að kifti og ég held að hann eitthvað átta sig á því í tiltrúlega fljótt að virði fyrirtæksins hefur ekki falist í þessum ætluðu takmörkunum á tjáningafrelsi heldur einmitt því að nótendur hafi upplöðið sig tiltrúlega örg á. Þetta hefur verið vettvangur fyrir alls konar samfélagsbyltingar svolítið frá botni og upp mér líkar aldrei sérlega vel við það þegar að völd þjappast um of á hendur eins manns eins og þarna gerist Þá er talið ólíklegt að Mösk haldi í ritstjórnarstefnu Twitter en hann hefur meðal annars sagt það mistök að banna fyrirverandi bandaríkja fórsett á miðlinum Ég þú 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 I guess the answer is that I, 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 I would reverse the perma ban. Þessar breytingar sem hann hefur verið að gera undarfarið nokkuð handahófskent, svo ekki verði meira sagt, að þær eru að mínu viti til þess fallnar til þess að draga úr verðmæti fyrirtækisins. Sko, ég hef verið á Twitter síðan 2009 sem er sama ára og Elon Musk byrjaði þar og þetta er nú tekið einsum breytingum á þeim tíma. Mér finnst erfitt að spá fyrir um nákvæmlega hvernig þetta muni breytast núna, en tilfinningin er svo að þetta séu kaplaskil, og ég ætla nú ekki að spá döyða Twitter, en með grunar samt að það muni fjara svolítið undan þessu miðli, svona þegar það fram í sækir. Mátturinn til fólksinn segir Mösk í nýlegu tísti, hvaða merkingu sem fólk svo sem leggur í þau orð, og hvað framtíð Twitter ber í skauti sér. Lója Einarsson fráfarandi formaður samfylkingarna var í dag kjörin þingflokksformaður flokksins í stað Helgu Völu Helgadóttur sem gengt yfir starfinu frá kostningunum í fyrra. Þórun Sveinbjörnardóttir er varaformaður þingflokks og Jóhann Páti Jóhannsson reytari. Það var Kristrún Frostadóttir nýr formaður samfylkingarna sem laði til við þingflokkin að kjósa nýjan formann. Helga Vala sagði í samtali við fréttastofu að nýr formaður hafi bóða breytingar í stefnuræðu sinni á landsundi og þessi aðgerð sé auglóslega hluti af því. Hún muni eftir sem áður sinna starfi sínu sem þingmaður. Ung kona frá Hvíta Rússlandi á sér þá von að fá að lifa venjulegu lífi á Íslandi og vinna og fá son sinn til sín. Hún var handtekin í mótmælum í heimalandinu og útlendingastofnun hefur hafnað beðinni hennar um alþjóðlega vend. Darjan og Vitskaja sóttu um alþjóðlega vend hér og landi síðsumar sí fyrra. Hún hefur kært niðurstöðu útlendingastofnunar til kærunemdar útlendingamála. Fá hún sinjun þar, þar vona fara til baka til Hvíta Rússlands. Mikil mótmæli brutust út í Hvíta Rússlandi í ágúst 2020 eftir Alexander Lukasjenka sem hefur verið fórseti frá 1994 lýsti yfir sigri í kostningum. Ásakanir komu fram um kostningasvik, yfirvöld lokuðu fyrir netið og mótmælendur voru handteknir. Það er ekki að það er 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 að Fólkinu var tróðið inn í rútunar, hvert um annað þvert og Darja segir það hafa verið mjög ógvekjandi að sjá. Áætlað er að í Hvíta Rússlandi séu yfir 1300 pólitískir fangar og að á síðustu tveimur árum hafi hátt í 40.000 manns setið inn í lengri eða skemri tíma. Daria er þeirra á meðal og satt hún inn í tvo sólaringa. Hún segist hafa verið beitt ofbeldi og að hafa verið hótað að missa forræði yfir sinni sínum. Hún kom hingað í gegnum Pólland og upphaflega átt að vísa henni þangað á grundvelli til blinnareglugerðarinnar. Fórsendur þess brustu þegar miljónir leituðu skjólstar vegna stríðsins í Úkræinu. Í rökstuðningi útlendingastofnunar er viðurkennt að staða mannréttinda sé báborinn í Hvíta Rússlandi. Stofnunin telur þó að Darja verði ekki sérstakt skotmark stjórnvalda og það séu frekar aðgerða sinna stjórnmálaflokka sem sæti slíku. Talsmaður hennar hér á landi hefur mótmælt þessu mati og bent á að handtöku séu handófskendar og að í raun sé engin öryggur í landinu sem hafi mótmælt. 
þá séu dæmi um að fólk sem hafi flúið sé handtekið við komuna tilbaka. Í kakvi predstaf jæti sem bjá bútu sé, ég slíf í mósiti sýtt stessi í slandi. Честно говоря, вот раньше бы я ответила на этот вопрос. Сейчас я ничего не представляю, потому что эти представления вели меня скорее в депрессию, мне пришлось пить антидепрессанты и так далее. Как бы я хотела представлять его, то он, как обычный человек, что мне все-таки в каком дадут эту кинеталу, я устроюсь на работу, смогу хотя бы пройти какое-то медицинское обслуживание, которое я здесь не получаю уже больше года. Afkasta mikil fröðkassaverksmiði tekin til starfa á Djúpavogi og framleiðir umbúðir fyrir eldislags og fleira. Verksmiðan kostaði hátt í 2 miljarða króna og tryggir að nú þarf ekki lengur að flytja tómar plássfrekar umbúðir landshorna á milli. Lagseldi hefur aukist mjög á Íslandi og utanum afvörðurnar þarf umbúðir. Á Djúpavogi er laxa sláturhús sem þjónar austfjörðum og hinga til hefur fröðkössum sem eru 98% loft verið ekið frá suðvesturhorni landsins á Djúpavog eða silt með þá á reyðarfjörð. Og það sem að umfangi eru þá mikið í laxöldun að vera að tala um á annað þús gáma kannski á ári þá er það gríðar að mikil hagræðingi því að geta verið með þetta hérna inn að bæra. Verksmiðjan er 2800 fermetrar og er á athafnasvæðinu í Gleðivík. Hún blæs heitri gufu sem verður til þegar kassaðnir eru mótaðir í rétta lögun. Verksmiðjan þjónar ekki aðeins lagseldinu, heldur líka öðrum fiskvinnslum á Austurlandi. Hún framleiðir nú 600 kassa á klukkutíma og þegar hún kemst í full afköst verða starfsmenn 6 til 8 talsins. Kassarnir eru gerðir úr plastperlum sem eru mun auðveldari í flutningi heldur en kassarnir. Agnar smáar perlurnar eru hitaðir upp í eins konar popvél. Þær fyllast af lofti, þennjast út og 40 til 50 faldast að rúmáli. Því má segja að menn séu að hætta að flytja loft á milli landsluta. Eitt gámur ráfni sem við flytjum inn með 22 tónum. Við framleiðum sirka 35 hús kassa úr því og til að til að flytja það þá þarftu milli 60 og 70 skipagáma til að flytja þá kassa milli. Þannig að það er mikil hagræðing í því að og talan ekki um sótspors minkun á öllu þeim flutningi. Myrkra veran The Myth vaknar til lífs í samnendri kvikmynd sem er frumsýnd í Bæjarbíó í Hafnarfyrði í kvöld. Elsa Maria Fréttamaður er í Bæjarbíó og eða er fólk varð að flykkjast inn? Já, það er nú farið að flykkjast inn, en það byrjar ekki fyrir klukkan átta og það er von á húsfylli hérna í Bæjarbjúi. Það er hvorki meira né minna en 12-13 ára strákar hérna úr Hafnafyrði sem að koma að gerð myndarinnar og við nældum í hlutaðum hérna fyrir frumsýninguna, strákar, The Myth. Um hvað er hún? Sem sagt, The Myth er um þess að veru eða skrýmsli sem aðaleikarinn Harry og vinur hans er að reyna að takast á við og segra og bjarga sér sjálfum og margir undarlegir atburðir og hræðilegir gerast í leiðinni, þannig að, já. Og þetta er mjög spennandi og þið unnið hvert einasta handtak í þessari mynd og þar á meðal þessa leikmunni hér, hvað er þið með? Já, við erum sem sagt með grímur fyrir morðingjan í myndinni. Þetta er sem sagt gríman sem við höfum hérna í byrjunni sem er notnuð mestan part af myndinni en svo síðar í myndinni þá notum við þessa grími og þetta er bara, þetta tekur álfur verk að gera svona, þann Já, þetta var rosalega blátt. Og hvernig var það að leika í fyrsta sinn? Er ekkert erfitt að vera að leika í? Jú, voðalega. Það er bara, það er alveg dálítið stressandi á svona, já, eða bara með svona línurnar. Maður verður dálítið svona frustrated. Já. Þið ykkur á að muna? Já, stundum. Allan fyrir mig. En myndin er öll á ensku. Af hverju að hvað það gera það? Já, út af því að þarna... Það er ekki hægt að taka íslenskunni í alvarlegurum atriðum. Það er ekki að taka ekki að allir því jafn alvarlega á íslensku og ennsku. Og fannst það smá hallari slegt að gera á íslensku líka. Þannig að skila sér betur á ennsku? Já. Og hvernig líður ykkur? Við erum bara mjög sveltir. Já, rosalega. Og til hamingju strákar með frumsýningun á myndinni en við ætlum að sleppa ykkur inn í sal og... Segjum sér lokið hérðan úr Hafnafyrði. 
Takk fyrir það, Elsa María í Bæjar búið að hafna fyrir það ásamt þessum ungu efnilegu kvikmyndagerðamönnum. Við ætlum næst að ætlar Bergsteinn að segja okkur hvað verður í Karsljósinni í kvöld. Jú, málefni flóttamanna verða ofarlega bögi í Karsljósi í kvöld. Við ræðum við rústnesk hjón sem sóttu hér um hæli að vótta við að vera refsað fyrir mótmæli við innrásina í Úkraínum. Við fengur sinjun þrátt fyrir tengst við landið. Við ferum yfir þetta mál og umdelda brottvísinu í síðustu viku með þingkonunum Brindisi Haraldsdóttur og Ardísi Önnu Kristínadóttur Gunnarsdóttur og ræðum svo líka við Þorstein Jóð um útastættina skeggja sem hafa vakið mikla atekli upp á síkasti. Takk hérlega fyrir þetta bergsteinn en þessu næst allir við að gá til veðurs. Það verður austlega átt ríkjandi á landinu fram eftir vikunni og það má búast við nokkuð þungbúni veðri um landið austanvert og talsverðir úrkoma á köflum. Vestanlands verður úrkomu lítið þótt eflust geti dropað öðru hvorum. Það er Theodor Freyð Hervarsson veðurfræðingur sem fer yfir veður og horfur næstu dag að loknum í þróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldstóttir sér um í kvöld. Dæni Brynjarsdóttir, landsliðskona í knattspyrnu, vakti í gær atikli á mun á viðurkenningum hjá leikmönnum Karla og Kvenna landsliðsins sem hafa spilað hundrað á landsleiki. Hún segir sárt að jafnræðis hafi ekki verið gætt. Klara Bjartmars, framkvæmdastjóri KSI, segir málið klaufalegt og framvegis þurfa að gæta samræmis í tækifæri skjöðun til leikmanna landsliðsins. Og dregið var í áttalega úslið byggarkeppninar í körfubolta í dag, nokkrar stórar viðurregnir eru á dagskrá. Og þá allir við að rifja upp helst og aðtriði þessa fréttatíma. Heimurinn er eins og einræðisík og við erum að leið til loftslags helvítis, sagði við ræðum en dagsins á loftslags ráðstefnun í Egiftalandi. Þrýstir á ríkar þjóðir að stíða þær fátæku vegna afleðingar loftslagsbreytinga. Kosið verður til þings í bandaríkjanum á morgun, fyrirrandi fréttamaði CPS segir mikið hafa verið um að röngum upplýsingum hafa verið dreift í pólitískum tilgangi. Taka þarf á nauðung og þingun í regluverki og málefni aldraðra að mati dósents við Háskóla Íslands. 5% íbúa hjúkrunarheimila eru í fjötrum daglega. Íslandski Twitter nótundur sjá fram á kaplarskil á miðlinum nú þegar auðkifingurinn Erlan Mösk hefur keft hann. Jafnvel að það fjæri undan honum þegar fram í sækir. Og við fórum í Bæjabíu í Hafnafyrði og heilsuðum þar upp á þrettanar og kvikmyndar gerðar menn sem er að þrum sína í kvöld. Í þeirri mynd vaknar myrka verðum við myrð til lífs og ógnar lífi og limum aðalpersónana. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo kastljósi. Það eru næst fréttir í útvarp og sjónarbyrglukan tíu í kvöld og vefur í rúpunt reysir uppverður allan sólarhingin. En við segjum þetta gott að sinni verði sæl. Laugardag á